Orange Blossom. Assalamualaikum. I'm Muhammad Al Farooq. Bolchi Kupati no theke. Silicon Valley. Chhoms American tour support purishe. Shago restaurant. Shago restaurant delivers all over USA. Apni America jekhane theke na kano. Shago restaurant ta shushadu abong fresh khabar bolchi the apnar door koray. Or ashe ma shay dahe korte. Parking apni ke koto ta hike korte. Parking apni jodi Macquarie Falls kore. Macquarie Falls achhe paach kine. Mane bachcha nahi jao jao. Macquarie Falls achhe jodi dekhen. আজ সকালে আমি চলে যাচ্ছি সান্তা ক্রুজ এবং সেখানে খুব একটা মিস্টেরিয়াস একটা জায়গা আছে সেটা দেখতে যাব আর আমি রান হয়ে যাচ্ছি কয়েক মিনিটের মধ্যেই এরপর আবার সান ফ্রান্সিসকো থেকে মাহবুব ভাই আমার সাথে জয়েন করবে তো এ এ তো হাসান আর মজার কথা হলো এর নম্রতা আমার ওয়াইফের কাজিন এবং কাজিনের মেয়ে আর এই ফার্স্ট টাইম অনেক বছর পর সাথে দেখা হলো হঠাৎ করেই শুভ थैंक यू শ্রেয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকেও থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্যে এবং আমাকে সাপোর্ট করার জন্যে আমার এই জার্নিতে থ্যাংক ইউ মাসুম ভাই তো আমরা এখন এসেছি আরেক ভাইয়ের সাথে মিট করতে ভাই উনি ইয়ামিন নূর এখানে বিএনপি রেন্ট করেছেন আমরা এখন তার সাথে বেড়াতে যাব অন্য কোথাও ও হাই হোয়াটস ইউ নেম হোয়াটস ইউ নেম হ্যাঁ সরি আবার বলো সরি নাইস মিটিং ইউ তাহলে আছে আকিব ভাবি এবং সাদিয়া ভাবি আহমেদ আর মাসুম ভাই তো আপনারা অলরেডি মিট করেছেন হাই বেবিরা কেমন আছো এনে হলেন ইয়ামিন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আর স্মল ওয়ার্ল্ড সমুটি সম্পর্কে একটু বলি মাসুম ভাই আর এই আহমেদ ভাই তারা দুজনে পূর্ব পরিচিত বাট হঠাৎ করে এখন তারা আর কি নতুন করে এক্সপ্লো নতুন করে কী বলো খুঁজে পেল একজন আরেকজনকে হোয়াট ইজ স্মল ওয়ার্ল্ড মাই গাড এয়ারবিএন বি এই বাসাটা অসাধারণ সুন্দর সামনে দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্র আজকে যেহেতু গ্লুমি দিন তেমন সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে না এবং এটার এই বারান্দা থেকে এবং বেডরুম থেকে সমুদ্র দেখা যায়
ভাড়া কত সাড়ে সাতশো ডলার পার মান্থ না প্রতিদিন তা আমরা যেখানে যাচ্ছি আসলে প্রথমে লাঞ্চ করতে যাব সান্ত পাউলো না কি পালু আলতো সান না এর মধ্যে রেকসেপশন পালু আলতো আর এরপরে যাবো মিস্ট্রি স্পট সেটা সান্তা ক্রুজের কাছাকাছি সান্তা ক্রুজের কাছাকাছি তো আই এম সরি দিস অল নিউ টু মি সব জায়গায় দেখি সান লেখা আবার কোথাও কোথাও দু একটা জায়গায় এক্সেপশন আছে সান নাই তো যাই হোক এগুলো সে ওয়ান অফ দ্য এক্সেপশন আর ওই যে একটা বেবি বসে আছে ওর নাম বলে হ্যানা হাই বেবি সে একটু একটু কোয়াইট সফট স্পোকেন আমি জানি না আজকে ভিডিও কী হবে কারণ বাইরে দেখতে পাচ্ছেন এমন গ্রুমি আমি বাট এটা আপনার আমার আমাদের সবার কিসমত কিছু করার নাই তো তারপর চেষ্টা করব ভালো কিছু আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে যেন আপনারা এনজয় করতে পারেন আমরা সেই মিস্টেরিয়াস পয়েন্টে যাওয়ার আগে আমরা লাঞ্চ করতে যাবো একটা ইন্ডো ইন্দোনেশিয়ান রেস্টুরেন্টে সেখানে আমরা কিছুক্ষণ থামবো লাঞ্চ করবো তারপর আবার আমরা হয়ে যাবো আর মিস্টেরিয়াস স্পট বলতে বুঝাচ্ছি আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন যে সৌদি আরবে আছে যে উঁচু পাহাড় কিন্তু জিনিস ছেড়ে দিলে নিচে না মানে উপর দিয়ে উঠে যায় তারপর অনেকে বলে এটা জিন জিনের রাস্তা তো জিনের সিটি জিন জিনের সিটি তো আবার এটা কিন্তু একই জিনিস আছে আপনার সুইজারল্যান্ডও আছে এরকম একটা জায়গা তারপর আরো একটা জায়গা আছে এটা আবার এখন মনে নাই প্লাস আমাদের এখানে আজকে যে যাবো তো সোফার চারটা নৌ জায়গা আমি জানি যে চারটা চারটা জায়গায় এই জিনিসটা আছে এটা আসলে এক ধরনের ইলিউশন এটা হলো যেহেতু ল্যান্ড সার্টেন ওয়েতে টিল্ড করা তখন মনে হতে পারে যে এটা আসলে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে আসলে এটা নিচু আমাদের যে আই এবং আমাদের যে মাইন্ড আমাদের সাথে ট্রিক খেলা করে এটা তারই একটা এক্সাম্পল এখানে জিন ফিন এসব কোনো কিছুই না তো তারপর আমরা দেখবো দেখে দেখি আমার কাছে কি মনে হয় পাহাড়ের উপরেই মেঘ আর এই তো এখানে একদম রাস্তায় মাঝে মধ্যে মেঘ নেমে আসে আপনার গাড়ি ভিজে যাবে পালোয়ান তো আমরা এসে গেছি পালোয়ান্ত এটা কি সেই পালোয়ান নাকি আই ডোন্ট নো বাট এর নাম পালোয়ান্ত মেবি স্প্যানিশ বাসের নাম হলো পালোয়ান পালোয়ানের শহর আই ডোন্ট নো এটা আসলে একটা যোগ করলাম মনে হচ্ছে খুবই রিচ নেবারহুড গুগলের অফিস ওই এলাকাতেই বেশি দূরে না এদিকে আবার একটু একটু রৌদ্র উঠতে শুরু করেছে खेते ग्रुपे आठ जन एडल्ट बेबी दस जन যেখানে কোনো সিট নাই কিন্তু তার পাশেই একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে তাই প্যান এটা খুব শত কোরিয়ান আই ডোন্ট নো এখানে আমরা খাবো বিউটিফুল ফ্লোরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এটা রিয়েল ফেকটা তো এটা একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট তখন আমাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে পারবে বড় গ্রুপে আমি যাচ্ছি খেতে এটা রেগুলার চাইনিজ রেস্টুরেন্ট না আপ স্কেও অথবা বলে যে গরমের রেস্টুরেন্ট গরমের চাইনিজ
রেস্টুরেন্টের লাঞ্চটা অনেক মজা ছিল একদম অথেন্টিক চাইনিজ শেফ আমার মনে হলো কারণ রান্নার খাবার কোয়ালিটি এবং যে স্বাদ অনেক ভালো ছিল আর একটা খারাপ খবর হলো যে আমাদের যেখানে যাওয়ার কথা ছিল যে মিস্ট্রি স্পটে সেখানে যেতে চল্লিশ মাইল রাস্তা কিন্তু যেতে লাগবে প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন দেখাচ্ছে ম্যাপে দুই ঘন্টার উপর লাগবে তো আমাদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া ছিল সেই সময়ের মতো আমরা মেক করতে পারবো না সময়টা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি মেবি সাম আদার টাইম আমরা রাস্তা পাশে রাস্তা পাশে আউল বি আউল বি ব্যাক রাস্তা পাশে সাদা সাদা করছে রাস্তা পাশে ফ্রেশ চেরি উইল গেট সাম সেন দুইটা দাম 15 ডলার এবং এটা লোকাল হ্যাঁ সো দিস ইজ দা পলেন এই পলেন সাধারণত এটা দিয়ে চা খেলে এটা চা খেলে আপনার অ্যালার্জি ট্যালার্জি চলে যাবে লোকালটা খেতে হবে আপনার সো এখানে ট্রাই করতে দেয় ফ্রি ও আই গট টু মাচ ভালোই এখানে আসার পর যে বিভিন্ন পলেন এসবে সর্দি কাশি ভালোই কাশিটা আসলে শুরু হয়েছিল একটু কাশি কুচকুচে কাশি এখন মনে হয় যে বেশ বসে গেছে মানে ইনফেকশনের মতো সো লোকাল একটা হানি কিনলাম আর আপনার যদি যে হানির যে বেনিফিট সেটা পেতে চান সেটা পেতে হলে আপনার লোকাল হানি আপনি যেখানে থাকেন সেইখানে হানি খেতে হবে আপনি চাইনিজ হানি যত দামি হোক অথবা মালয়েশিয়ান হানি যত দামি হোক আপনাকে এটা বেনিফিট আপনার যেটা চান সেটা হবে না আর ওই যে পলেন দেখলেন এই পলেনের চা অ্যাগেন সে যদি লোকাল মৌমাছির হয় তাহলে এই পলেনের চা আপনার সর্দি কাশি অ্যালার্জি সব দূর করে দেয় সো এটা ভেরি হেল্পফুল চেরি অনেক মজা জি বাম হাতে খেয়েছি এটাও আল্লাহর হাত আল্লাহ দিছে আমাকে আমরা হাফ বে মুন যাচ্ছি হাফ কি হাফ মুন বে একটা বিচ সেখানে এসছি এবং এই যে বাড়িগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের নিউ জার্সি অথবা সিয়াল সিটি অথবা কেপ মে এইসব এলাকার যে বাড়িগুলো একই রকম দেখতে তার মানে আসলে আমার কনক্লুশন হলো যে বিচ টাউন যতগুলো আছে সব এই ধরনেরই ছোটো ছোটো বাড়ি অল্প জায়গার উপরে কারণ জায়গার দাম অনেক বেশি কাজে মানুষ অল্প জায়গার মধ্যে বাড়িগুলো বানায় এবং এই যা দেখতে পাচ্ছেন এটা মোটামুটি আমেরিকার বিচ টাউনগুলোর বাড়ির এই ঝাড় অলমোস্ট আমার মনে হচ্ছে আমি কেপ মে চলে এসছি আসলে এক্স্যাক্টলি সেম ফিলিং একটু ঠান্ডা বেশি কারণ মে মাসের শেষে এখন অলমোস্ট জুন এই সময় আমাদের নিউ জার্সিতে কেপ মেতে এত ঠান্ডা পড়ে না অনেক ঠান্ডা একদম আর রীতিমতো ফ্রিজিং কোল্ড দূরে পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন তাদের জামা কাপড় দেখে কিন্তু বোঝার উপায় নাই যে বাইরে এত ঠান্ডা ভালো ঠান্ডা হ্যাঁ খুবই গ্লুমি একটা দিন বিচে আসার দিন না কিন্তু এটা যেহেতু মেমোরিয়াল ডে উইকেন্ড সবাই সময় কাটাতে আসছে বিচে একটা আমেরিকান কালচার কিন্তু আসলে এটা বিচে আসার কোনো দিন না ঠান্ডা এবং গ্লুমি
কয়েক দিন আগে যেখানে গেছিলাম সেখানে ক্যাম্প করা যায় এবং গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় বিচে কিন্তু এই বিচে ক্যাম্পে করা যায় না আর কোনো গাড়ি নিয়েও ঢুকা যায় না আজকে ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন ওটা বাতাস থেকে বাঁচার জন্য ওটা ক্যাম্পিং করার জন্য না তারা দিনের বেলা থাকতে পারবে কিন্তু সন্ধ্যা হলেই চলে যেতে হবে সাকুলেন্ট এক ধরনের প্লান্ট এবং সেটা ফুলে ভরে গেছে সমস্ত জায়গাটাই ফুলের কার্পেট হয়ে গেছে ভলিবল খেলা হচ্ছে বিচ ভলিবল আমি যেখানে থাকি নিউ জার্সিতে সেখানে বিচ আমি যতটুকু দেখেছি সবই ফ্ল্যাট মানে একদম ফ্ল্যাটল্যান্ড তারপরে সমুদ্র আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায়ই যেখানেই গিয়েছি বেশিরভাগ জায়গাতেই পাহাড় পাহাড়ের নিচেই সমুদ্র এবং বিচ তো এটা হলো বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ড আমার পাহাড়ও পছন্দ সমুদ্র পছন্দ সাধারণত একই জায়গায় দুইটা পাওয়া তেমন যায় না কিন্তু এখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে আপনি দুটোই সমানভাবে পাবেন পাহাড় এবং সমুদ্র এর উপর একটা বাড়ি হলে সেটা হবে আইডিয়াল বাড়ি আমার স্বপ্নের বাড়ি এখানে রান্না করা নিষেধ বার বার কেউ গ্রিলিং করা নিষেধ কিন্তু মনে হয় এরা নিয়মে কোনো তোয়াক্কা করে না তার তাদের মতো বার বার কেউ করে যাচ্ছে এ পিছিয়ে কোনো আগুন জ্বালানোই নিষেধ যাই হোক এই বালি ডিফারেন্ট মোটা দানার এবং গোল্ডেন কালার অনেক মোটা দানার বালি এটা পাথরে বালির মতো মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে অনেক ফ্যামিলি চলে এসছে এখানে এবং সবাই যে যার মতো ফান করছে কারো কার কারো কারো কাছে ফান হলো মাটিতে গর্ত করা যেমন বেবিটা তার চেয়ে বেশি ডিপ করে ফেলেছে সে আর কেউ বা ঘুমিয়ে থাকা বেঁচে এসে তার কাছে সবচেয়ে বেশি সুখের তার কুকুর নিয়ে তারপর কারো এসে চুপচাপ বসে থাকা সেটাই আনন্দ আহ তারও ডিগিংয়ে ব্যস্ত তারা বিচের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা নিয়ে আসছে
মনে হচ্ছে কোথাও একটা গাছ ভেসে এসছে প্রচুর ঠান্ডায় জ্যাকেট পরে তারা পানি নিয়ে খেলা করছে সমুদ্রে অনেক ঠান্ডা পানি দুইটা জিনিস দেখাই একটা হলো ঠান্ডা হ্যাপি জ্যাকেট পরা আর একটা হলো এই প্রচন্ড ঠান্ডায় খালি গিয়ে খেলা করে ওয়া তার বডির ভিতর মানে বিল্ট ইন হিটিং সিস্টেম আছে বাকেট ভরে ফেলছে তো এখন কি বানা বেটা দিয়া এর ভরাতে আনন্দ এই যে আরো কয়েকজন খালি গায়ে প্রচন্ড ঠান্ডায় সিগাল রমন হয় বাসায় যে ঘুমিয়ে পড়েছে ঠান্ডায় মেবি তারা খিচুড়ি দিয়ে ডিম ভুনা খাচ্ছে আর অন্য মাই গড তার মনে হয় ট্রেন মিস করবে যে স্পিডে সে ডিক করতেছে হ্যাঁ মনে হয় মাইনে টাইনে কাজ করতে পূর্বপুরুষরা কে কত বড় ডিক করতে পারে আর কত দ্রুত করতে পারে মাই গড স্বাধীন বিধ ছোটবেলা এগুলো করতো ওই ব্যাকেটে যায় তারপর বাস গর্ত করো মাটি এই দেশের আমরা ছোটবেলা মনে হয় গর্ত গর্ত খেলতাম গর্ত বানাও কার গর্ত কত বড় মনে করতে পারি না মনে হয়ে গেলেছি একটা জিনিস আপনারা একটা ব্যাপার আপনারা হয়তো খেয়াল করে থাকবেন এখানে সামথিং মিসিং এত সুন্দর বীজ এত মানুষ কিন্তু এখানে ঘোরা নাই হোন্ডা বলা নাই ভাড়া দেওয়ার জন্যে ডা বলা নাই ফুলের মালা বিক্রির জন্য ছোটো ছোটো বাচ্চা নাই এবং ফটোগ্রাফার নাই যার জোর করে আপনার ছবি তুলবে মিসিং তাই না হ্যাঁ সে ধরনের কিছুই নাই এখানে কোনো ফেরি ওলা নাই আপনি এনজয় করতে আসেন বীজ আপনি এনজয় করবেন সে ফেদার লাগা পোকা হান্তা সুইসে এই যে পোকা হান্তাস আরেক টিম ডিগিংয়ে ব্যস্ত ছোট বেবিও জানে কিভাবে বালু দিয়ে খেলতে হবে আহ তার বাবাকে দিচ্ছে বালু গিফট হ্যাঁ বেবি বালু খাবা নাকি আবার বালু খেতে হয় না একটা হাসি দিল আর কি আরেকটা মজার খেলা বেবিরা বালু দিয়ে একদম ঢেকে ফেলা পছন্দ করে তাদের বডি মারমেড তার অর্ধেক হিউম্যান আর বাকি অর্ধেক সাপোজেডলি মাছ আমাদের মিস্টিয়াস স্পটে মিস্টেরিয়াস স্পটে যাওয়া হয় নাই কোনো আফসোস নাই তারপর আমরা দিনটা এনজয় করলাম ছোট বেবিদের সাথে ওরা অনেক এনজয় করেছে বীজ মানে ছোট বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের জায়গা
আমরা যাচ্ছিলাম স্যান ব্রুনো হয়ে স্যান ব্রুনো হলো একটা ছোট শহর এবং আমরা এখন যেখানে আছি এটা হলো স্যান ব্রুনোর একেবারে পাবলিক লাইব্রেরি যেটা আছে তার পাশেই আর মজার কথা হলো এখানে একটা মুসলিম কমিউনিটি আছে এবং আমরা এখানে এসে কিছু গ্রোসারি কিনতে রাতে ভালো মন্দ রান্না হবে কি ব্রাইট কি কালারফুল ওফ কি সৌন্দর্য মাই গড কি বিউটিফুল সেখানে একটা মিডল ইস্টার্ন দোকানে এসছি বাজার করা হচ্ছে সামনে একটা দোকান আছে বুটিক আকর্ষণ এখন আকর্ষণ এটা কোন দেশি বিজনেস আমি নট শিওর দোকানটা মনে হয় বন্ধ হালাল মাংস গরু মুরগি ছাগল সব পাওয়া যায় এটা বেশ ভালোই তো অনেকগুলো মুসলিম দোকান এখানে এখানে আরেকটা এটা একটা ওদের মিডল ইস্টার্ন একটা সব এগুলি সবই মনে হচ্ছে মিডল ইস্টার্ন কমিউনিটি একটা আছে নীলাম নীলাম প্যাসিফিক মার্কেট এগুলো আরেকটা তো বার <laughs> একেবারে খুব রাগেট রাস্টিক ভাবে বানিয়েছে তো এটা হলো ডাউন টাউন সান ব্রোনো সান ব্রোনোর মেইন অংশ এটা ব্যস্ততম জনপদ এটাও একটা ওই যে নিলাম দেশি গ্রোসারি সে নতুন কথা বলতে শিখেছে তার সারাক্ষণ একটা কথা মাম্মা পাপা আপ্পি আর নতুন একটা শব্দ আজকে সে নতুন শিখেছে এগুলো ফ্লাওয়ার সারা দিন সে ফ্লাওয়ার প্র্যাকটিস করছে বাবা মাম্মা ফ্লাওয়ার বলো ফ্লাওয়ার একবার বলো তো শুনি এখন গল্প করে যেটা জানলাম আমি ভাবি হলো আমাদের গ্রামের আমাদের গ্রামের পাশে গ্রাম সাতগরিয়া মামার কাছাকাছি পুরা গ্রোসারি গরুর মাংস নেওয়া হয়েছে হতে পারে বাইরে একেবারে গ্লুমি দিন কিন্তু বাড়ির ভিতরে আমাদের কার উৎসাহের কমতি নাই রান্না হচ্ছে কিরে ভাই গরুর মাংস আর কি হবে রান্না খিচুড়ি বাবা খিচুড়ি ডিম ভুনা আলু ভর্তা আমি বলছিলাম যে ভাই খালি শুধু ডিম ভুনা আর খিচুড়ি হলেই হবে তো দেখলাম যে মাংস আনলো হাই হাই বলে আমি লাগাই দিছি একবার বলছিল যে বাইরে যা খাই আমি বললাম যে বাইরে খাওয়ার কি দরকার চলো আমরা সবাই বাসায় খিচুড়ি আর ডিম ভোনা খাই তো পরে আর কি পরে দেখা গেল যে ফুল ফোর্স একেবারে একবার মাংস টাংস কিনা ছেঁড়া বেড়া অবস্থা আরে ভাই পেঁয়াজ কাটা চলছে এখন পেঁয়াজ কাটা ব্যস্ত আরে ভাই আচার ইনস্পেক্ট করতেছে এটা কি ঠিক মতো প্যাকেট করা হয়েছিল কি না রান্না বাড়া হচ্ছে আমি একদম পুরো গ্রোসারি টোসারি মানে যাই হোক খুব এক্সাইটেড যেহেতু বাইরে কিছু করার নেই ঘরে কিছু হচ্ছে তো এয়ারবিএনবির সাথে সাধারণত প্রত্যেকটা বাড়িতেই কম বেশি হাড়ি পাতিল থাকে 
তারপর মাঝে মধ্যে স্পাইসেস থাকে হালকা পাতলা তেল থাকে মোটামুটি এই জিনিসগুলো থাকে তো যাই হোক এই বাড়িতে তিনটা বেডরুম তিনটা বাত বিরাট বেশ সুন্দর কিচেন ওপেন খোলামেলা কিচেন প্লাস এই যেখানে একটা ডাইনিং এরিয়া আছে উইথ বিউটিফুল ভিউ ওখানে ওশান দেখা যাচ্ছে কিন্তু গ্লুমি এই জন্য দেখা যাচ্ছে না তো এটা তো একটা ড্রিম যে আপনি ডিনার করবেন ব্রেকফাস্ট করবেন লাঞ্চ করবেন আপনি সামনে দেখতে পাবেন সমুদ্র কই তোমার ফ্লাওয়ার কই ও বেবি তো নতুন শব্দ শিখেছে ফ্লাওয়ার সারাদিন ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার করতেছে কি এখন কিউটে ডিপ বা মাশাল্লাহ ইস 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 ডিম সিদ্ধ হচ্ছে ডিমের তরকারি হবে এখন কই কিটা কই ও কইছে তো আমরা বেশি কোন না মানে পাশের আশেপাশে গ্রামেরই মেয়ে তার হাতে রান্না করব আজকে খুব এক্সাইটেড তো যেহেতু এটা কোনো রেসিপির ভিডিও না এখানে রেসিপি ডিটেল দেওয়া হবে না আমরা শুধু একটু দেখবো আর কি কীভাবে রান্না করে কিন্তু দার্জিলিং এলাচি দিয়ে দূরে এখন একটু পেঁয়াজ যাবে এই তো পেঁয়াজ আহ তার পারফেক্ট পার্টনার থার্টি ফাইভ ইয়ার্স নো টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স দ্য বিন ম্যারিড টুগেদার মার্শাল্লাহ ফর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ ফাইভ পারফেক্ট না হলে কি একসাথে আর দিন তো থাকে নাকি আর পারফেক্ট বলে জীবনে তো কিছু নাই অ্যাজ লং ইজ ওয়ার্কেবল এনো অ্যাজ লং ও ওকে সে সিক্রেট বলল যে অ্যাজ লং ইউ নো হাউ টু ফাইট ডু ইউ ব্যাক ডাউন সামটাইমস ওকে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ব্যাক ডাউন দ্যাটস অ্যান আদার সিক্রেট পেঁয়াজ এই শব্দটা এই যে কি সুন্দর এবং এটার সাথে যে একটা ফ্লেভার বের হয় তেজপাত দিতে হবে এখন এবং আমাদের দেশি স্টাইল তেজপাতা ছেড়ে দিতে হয় আসলে আস্তে থাকলে কিন্তু সুবিধা তারা বাঁচতে সুবিধা পরে রান্না শেষে ফেলে দেওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এইভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারপর দেই কারণ হয় গুটি গুটি হলে তো অসুবিধা বাঁচতে হয় আর বড় হলে তো একটা নে ফেলে দেওয়া যায় একটা পিস পাউডার মশলার ব্যাপারে একটা কথা শেয়ার করি সেটা হলো যে কোনো পাউডার মশলা ওই ইউজ করার আগে একটুই করতে হয় পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় পাঁচ মিনিট তাহলে সেটা একটু হাইড্রেটেড হয় এবং আপনার সেই রান্নার স্বাদ কিন্তু বেশি হবে কারণ স্পাইসের ফ্লেভারগুলো তখন ওই পুরো যায় না তেলে দেওয়ার সাথে সাথে পুরো যায় না ফ্লাওয়ার গ্রাম না তুমি 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 বালু কর না বালু খেয়েছে সে বেঁচে যায় আবার কুচ কুচ করে খায় ও আচ্ছা দুধ চা হচ্ছে ফটে টিম একজন চামচ ধরে আছে ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট চামচ ধরেন না এখনই তো জীবে জল এসে যেতেছে
ভাবিরা গরম গরম চা বানিয়ে দিছে দিয়েছে বাইরে প্রচন্ড গ্লুমি একটা দিন সামনে সমুদ্র মধ্যে দেখা যাচ্ছে না যাই হোক এই গ্লুমি দিনে ঘরে রান্না হচ্ছে খিচুড়ি গরু ভোনা মাংস আলু ভর্তা আর ডিম ভোনা আর এখন আমরা খাচ্ছি গরম গরম চা ডিম কাঁচা হচ্ছে গরুর মাংস তো মানে ডিম আলু ভর্তা তারপরে টমেটো টমেটোর সালসা অথবা টমেটোর সালাদ এটা গাছের লেবু এটা আমি এনেছি সান্তা মারিয়ার এক গ্রাম থেকে এনেছি এটা আর এখানের দোকানের আচার আহ খিচুড়ি হুম আমাদের এলাকা সাতঘুরিয়া সাতঘুরিয়া গ্রামের মেয়ে আখি সে যেন রান্না করছে সুবাহান আল্লাহ মাই গড কি মজা হতে পারে যে সারাদিন দৌড়দৌড়ি করে তারপর ওরা আমরা সামনে রান্না হলো সব অ্যান্টিসিপেট করছিলাম যে কি জানি কি হবে কিন্তু না আসলে এটা সেটা না কারণ পচা খাবার হলে তারপর কিন্তু খারাপ লাগতো এত মজা লাগতো না অসাধারণ মজা হয়েছে গরুর মাংস জলদি ভাত খাওয়া যায় তো ইয়ামিন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করে নিয়ে আসার জন্য কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না আমরা আসলে অনেক অনেক এনজয় করলাম আজকে আমরা কিন্তু এখানে ব্যারক সান ফ্রান্সিসকো থাকার কথা ছিল না আমার কথা ছিল আমরা রওনা হয়ে যাব ইউটার দিকে সল্ট লেক সিটি তো সেখানে এই ভাই আসলে আরও দু বছর ধরে তার সাথে যোগাযোগ একদিন দেখা হবে কিন্তু হয় 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 করে হয় না পর আজকে আমরা একটা দিন ক্যান্সেল করে এখানে থেকে গেছিলাম সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম অনেক বেরিয়েছি এবং তার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ যে আখি ভাইয়ের সাথে মিট করলাম তারপরে আহমেদ ভাইয়ের সাথে মিট করলাম ভাবির সাথে মিট করলাম আর মাসুম হয়তো আছে পিছনে আর আমার নেক্সট কয়েকদিনের জন্য ভ্রমণ সঙ্গী হবেন তো আমার গ্রামের আমার পাশের গ্রামের মেয়ে আখি ভাই আপনার খাবার অসাধারণ সুন্দর অসাধারণ মজার ছিল আই মিন অনেক দিন এত মজার খাবার খাইনি তো আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সেটা আমারও দেখার শখ ছিল কিন্তু এটা এত এমন কিছু না যেটা না হলে আমার ঘুম হারাম হয়ে যাবে তো কিন্তু ওই যে ওদের সাথে কোম্পানি ওদের সাথে যে দিনটা কাটালাম অসাধারণ সুন্দর ছিল খাবার ডিনারটা ছিল জাস্ট এ কিলার সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে ফর হ্যাভিং মি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ইনশাল্লাহ দেখা অন্য কোথাও অন্য কোনো একদিন আল্লাহ হাফেজ